buongiorno signori e signore altra giornata di pesca allora oggi se dovesse arrivare qualche pesce anche uno solo incrociamo le dita dio voglia allora farò uscire questo video ieri sempre per il solito discorso alle ah, canarie i pesci ti saltano in braccio bibù che facile abbiamo pescato forse 8 o 9 ore perché siamo partiti di casa alle 8 di mattina siamo tornati alle 9 e mezza di sera vabbè abbiamo mangiato ovviamente quindi sicuramente un 8 o 9 ore ce le siamo fatte risultato pesci zero zero di zero di zero quindi insomma non è assolutamente così eh, scontato prendere pesce alle canarie potete credermi oppure no se non mi credete potete venire a pescarci e ci provate io vi dico quello che è secondo me che non è facile non è facile mai oggi le condizioni sono bombastiche sarebbe pure un 4-0 qua eh. Eh, belle correnti, eh. Belle correnti. Per diamine. Al limite ci bagniamo le scarpe. Ci bagniamo, qua sale. sale sale non fa male no non ce l'ho voglia di bagnare i piedi proprio no non adesso No, lo sapevo! E due già! Sessanta! Che cazzo devo usare? Un ottanta devo usare! Ragazzi, mi ha tagliato 60 come burro. Nonostante dalla razione non sembrava un pesce enorme. Allora, ho rifatto il terminale. Eh, ho fatto io un errore. Era abbastanza normale. In un posto così. Visto adesso, da questa differente angolazione, il reef, praticamente lo scalino, era lontanissimo. Da dove ero messo non avevo praticamente possibilità errore mio ma c'era la schiuma e non vedevo fa tutta la schiuma ho detto cavoli che bel posto dove lanciare lanciamo eh, e in effetti il pesce c'era ma non era neanche un posto dove avevo un granché di possibilità di tirarlo fuori ho rotto un pesce che vabbè non mi sembrava una cosa particolarmente particolarmente grossa 
però eh, sta già salendo il mare qua però errore di valutazione mio assolutamente perché eh, ho lanciato con la fretta con la voglia con la smania di lanciare nel posto nuovo e avevo il il riff avevo la roccia che spaccava veramente troppo lontano e il pesce mi ha castigato subito mi ha rotto proprio vicino vicino al nodo non lo so poteva essere magari anche un serra ma non penso qualche pesce di fondo che è andato a cercare la roccia eh quando non si conosce il fondale purtroppo è un rischio che esiste lì mettersi lì ma è troppo pericoloso qua c'è un angolo spavorevolissimo però cosa faccio lo lancio così e spero che il pesce non punti il fondo o non pesco puoi mangiare no? eccolo oh! vabbè non lasciamo perdere tanto come sta molto lento c'è un angolo di merda pure che mi rompa di nuovo Eccolo lì! Oh. Eccolo lì, padrone! Eccolo! E vai! Woohoo! Ragazzi, è stata dura questa! Perché? ero messo veramente male l'angolo era schifoso proprio era un angolo schifosissimo fatemelo mettere in una pozza almeno vive e poi lo lasciamo andare ecco questa è una bellissima pozza ok che pesce magnifico oh. Che pesce magnifico! Probabilmente era qualcosa così prima anche. Eh. Bel bosci negro sul Nidelgin da 100 grammi. Bello! Ero venuto per lui ed è arrivato. Pesce esagerato. Sulla SGS6 60 150 bello allora ragazzi nulla qua adesso eh, ho il, il pagro che è sul fondo in una pozza che sarà un paio di metri ho fatto un misero tentativo di vedere se riuscivo con la pressione di quest'acqua magari eh, riuscisse a riguadagnare il fondo ma è andato sto vedendo che niente non vedete 
non, eh, non va non va purtroppo è un pesce che non eh, non ce la fa ok un pesce uscito che insomma avevo un conto in sospeso dopo una rottura come prima ero un po' contrariato della cosa e questo sono riuscito a tirarlo fuori amici miei eccoci qua allora il la marea sta salendo ed è una cosa che rende sicuramente le cose un po' più complesse però però comunque a livello di altezza d'onda sembra che stia leggermente scendendo leggermente prima era un po' più incazzato eh. quindi io cazzo qua lancio così una parrucca bruttissima bruttissima speriamo di di riuscire a risolverla qui adesso c'è da lavorare saranno circa le sei e mezza sette di sera sto continuando a lanciare che bello lanciare direttamente il castacker col copri ancoretta Molto, sarebbe una cosa molto molto intelligente e, niente sto continuando a lanciare come, abbio, come ho fatto nelle ultime più o meno 6 ore 7 ore è uscito un bel pagro e ho rotto un altro pesce che mi sembrava discreto dopodiché sembra essere calato il sipario il mare sta scendendo, le condizioni sono addirittura più belle di prima perché prima era veramente impegnativo come mare si pescava ma c'era sempre un po' la, la paura via, ora si pesca un po' più tranquilli cioè, cioè ovviamente c'è sempre onda perché non è che siamo nel laghetto di montagna siamo pur sempre in oceano atlantico quindi in un punto molto esposto oltretutto però insomma inizia a essere una cosa già un po' più ragionevole Ah, vediamo sto castacker correntone one one e adesso a casa e si cucina la famosa patata canaria che è una patata di qualità una patata molto eh, molto buona sto, sto cercando in vano di non dire delle cose che potrebbero venire facilmente travisate quindi insomma la patata canaria è un prodotto tipico delle canarie e allora a cena ci facciamo la, la patata canaria e del pesce sempre, sempre canario pescato da noi altri cottura eh, mi sa che non abbiamo il forno in casa e allora eh, ce lo facciamo col padellino magari facciamo il filettone ultimo lancio ultimo lancio e un due tre facciamo il filettino ino 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 facciamo il filettino ino 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 one 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 e siamo tutti contenti 
e vissero tutti felici e contenti. Sull'ultimo lancio, eh? No! Penso un barra grosso! Un bel pesce, eh? Vabbè! Va bene, va bene! Allora, mi ciuccio l'acqua tra l'altro fa anche più caldo adesso va bene va bene meglio di ieri dai e almeno oggi due pesci li abbiamo toccati eh